Eén goede morgen om naar Oen. Daar ben ik weer. Nee, uh... nee, nee, nee. Het is niet wat u denkt. En wat denkt u dat ik denk om zes uur in de ochtend? Dat ik weer geld wil? Bingo. Ha, dat wil ik dus helemaal niet. Nee, we hebben Astron, hebben we voorlopig geld zat. Ik ben hier om u te vertellen over onze successen. Want waarom betaalt u immers ons salaris? Dat vraag ik me ook af. U kent reeds de successen van Lofar? U bedoelt de telescoop van 150 miljoen, waar het voor gebouwd was. Dat kon het niet doen. Met geld van meneer Oen. Oh, met poen van meneer Oen. Ja, die telescoop, ja. Maar vandaag ga ik u vertellen over het succes van Apertief. Dat zijn de nieuwe ontvangers van de Westerbork telescoop. De Westerbork telescoop bestaat uit 14 schotels. Zo'n schotel werkt als een spiegellens voor radiogolven. Radiogolven uit het universum worden aan de schotel weerkaatst en gebundeld in het brandpunt. Daar hangt de ontvanger. Dat is een grote doos met een supergevoelige antenne die radiogolven omzet in een elektrisch signaal. Apertief is een speciale antenne waarmee het blikveld van de telescoop 37 keer groter wordt gemaakt. En dus kunnen we 37 keer zo snel de hemel afspeuren naar opwindende nieuwe ontdekkingen. Dit is ons promotieplaatje. Het toont de androgene nevel na en voor de upgrade. Oké, okay. dat vind ik wel indrukwekkend. Leuk, zo'n voor- en na foto. Nee, dit is een na- en voorfoto. Links is apparatief en rechts is met de oude ontvangers. Maar de foto rechts is vele malen scherper. Ah, maar de foto met apparatief is veel sneller genomen. De hele nevel past in zijn geheel in het blikveld van apparatief. Ja, bijna. Dit is een sterrenstelsel, geen nevel. Wat u zegt. Maar u zegt dat apparatief 37 keer beter is. Ja, anders hadden we geen geld gekregen voor deze ook reed. Maar apparatief is niet echt 37 keer beter. Het blikveld is eigenlijk maar 25 keer zo groot. En het was te duur om alle 14 schotels voor deze nieuwe technologie te voorzien. Dus de gevoeligheid van het telescoop is wat minder geworden. Wat betekent dat? Dat betekent dat je met apparatief juist langer moet waarnemen om even ver te kijken als met de oude ontvangers. En de ruis van apparatief viel ook wat tegen. Die is meer dan verdubbeld. Uiteindelijk bleek de telescoop na de upgrade zo'n 9 keer zwakker dan gepland. Maar dan maken we goed met ons gigantische blikveld. Die is 25 keer zo groot. Juist. In plaats van 37. Correct. Maar onze waarneming aan pulsars hebben er niets aan. Die gaan er gewoon een factor 9 op achteruit. En hoeveel stroom vreet het hele apparatief gebeuren? <laughs> Dat wilt u eigenlijk niet weten. Dat zou ik toch wel degelijk willen weten. Pech, dat ga ik u niet vertellen. Vind u elkaar te vreten veel stroom? Dat is nou eenmaal zo. Wacht even. Videokaarten? Ja, wij voeren heel veel berekeningen uit met 200 van de nieuwste videokaarten. U weet wel waar men van die schietspelletjes mee kan spelen. Jullie spelen er computerspelletjes mee. Of niet soms? Soms? En hoe lang hebben jullie het apparatief inmiddels al? Apparatief was gepland om te gebruiken van 2014 tot 2018. Oh. Dus dan zijn jullie al klaar. Nee. We zijn pas in 2018 begonnen. Het project had wat vertraging. En dus was het duurder. En dus was het duurder. Maar we kunnen nu wel eindelijk fast radiobursen waarnemen. Dat zijn mysterieuze radioflitsen uit het diepe universum. Ja, dat staat ook al in uw verkooppraatje van Loopvaar. 
We hebben er al vijf gevonden. Goh, in Canada staat een telescoop. Heeft er meer dan duizend gevonden. Ja. Gaan wij nog halen. Denk je niet dat het tijd wordt voor de Westerbooktelescoop om met pensioen te gaan? Absoluut niet. We hebben nog altijd veel plezier van de telescoop. En de schietspelletjes die jullie ermee spelen. Ja, precies. Daar doen we toch geen hond kwaad mee? Maar het kost mij geld. Ach, dat is nou een paar miljoen euro voor de belastingbetaler. Ik weet wel betere bestemmingen voor dat geld. Zoals? Een intelligente deurbel die voor acht uur niet afgaat. Call of Duty, here I come.